இன்னைக்கு நம்ம பார்ட்ஸ் ஆஃப் செல் தான் பாக்க போறோம் செல் பயாலஜின்றது நம்ம எல்லாருமே ஏற்கனவே ஸ்கூல் டேஸ்ல படிச்சு நல்லா படிச்சு மறந்த டாபிக் தான் சோ அத வந்து டீடைலா இன்னைக்கு பாக்கலாம் செல் கண்டென்ட் குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் செல்ல யார் கண்டுபிடிச்சான்னு தெரியணும்ல ராபர்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல தான் கண்டுபிடிச்சாரு டென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்ல நமக்கு ஹூக்ஸ்ல எவ்வளவு முக்கியமோ அதே மாதிரி செல் பயாலஜில ராபர்ட் ஹூக் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் செல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மைக்ரோ பிளாஸ்மா கேலிசப்டிகம் அண்ட் லாங்கஸ்ட் செல் என்ன அப்படின்னும் போது நம்ம நியூரான்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா நெஃப்ரான்ஸ் நியூரான்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா நியூரான்ஸ் தான் லாங்கஸ்ட் செல் அண்ட் பிக்கஸ்ட் செல் என்ன அப்படின்னும் போது ஆஸ்ட்ரிச்சோட எக் ஆஸ்ட்ரிச் எக் தான் வந்து பிக்கஸ்ட் செல் பிக்கஸ்ட் சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு கேட்கும் போது <laughs> organelles அப்படினால என்ன cells work together in tissues tissues work together in organs அப்படினு சொல்லி நம்ம பார்த்திருப்போமா சோ அதுதான் organelles அப்படினு சொல்லு சோ organelles அப்படினா நம்ம மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படினு வர்றத தான் வந்து organelles அப்படினு சொல்லுவோம் அப்ப இதுக்கு கரெக்ட் ஆப்ஷன் பாக்கும்போது ஆப்ஷன் B தான் answer அப்ப இங்க பாருங்க first optionல eukaryotic cell அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க eukaryotic cellனா என்ன நம்ம ரெண்டு படிச்சிருப்போம் eukaryotic cell and prokaryotic cell அப்படினு சொல்லி eukaryotic அப்படினா ஒரு ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆன செல்ல தான் eukaryotic cell அப்படினு சொல்லுவோம் அதாவது நியூக்ளியஸ் ப்ராப்பரா இருக்கும் and other cell organelles எல்லாமே கரெக்ட்டா இருக்கும் ஓகேங்களா cell organelles அப்படினும் போது ஆப்சன்டா இருக்குது என்னென்ன இருக்கு அப்படினு சொல்லும் போது நம்ம அதை சொல்றது தான் வந்து eukaryotic cell prokaryotic cell கான டிஃபரன்ஸ் வரும் DNA எப்படி இருக்கு அப்படினு சொல்றது தான் ஒரு மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ்னா நமக்கு யூகாரியாடிக் செல்ல சொல்றோமா ஓகே அப்ப ப்ரோகாரியாடிக் செல்னா என்ன நியூக்ளியஸ் இருக்காது ஓகேங்களா நியூக்ளியஸ் அதுல இல்லாம நமக்கு மத்த ஆர்கனல்ஸ்லாம் இருக்குது சோ அத தான் வந்து ப்ரோகாரியாடிக் செல் அப்படினு சொல்வோம் நமக்கு ப்ரோகாரியாடிக் செல் பொறுத்த வரைக்கும் வைரஸ் பாக்டீரியா அதெல்லாம் தான் சொல்வோம் இந்த டாபிக் படிக்கும் போதே நம்ம முக்கியமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து லிவிங் சிஸ்டமை எப்படி கிளாசிফাই பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றதை தெரிஞ்சிருக்கணும் சோ லிவிங் சிஸ்டம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டூ கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படினு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க டூ கிங்டம் கிளாசிபிகேஷன் யார் கொண்டு வந்தா அப்படின்னா கரோலஸ் லெனியஸ் அப்படிங்கிறவரு கிங்டம் பிளான்டே அண்ட் கிங்டம் அனிமேலியா அப்படின்னு சொல்லி சிஸ்டம் ஆன் நேச்சர் அப்படிங்கிற புக்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாரு சோ அதுக்காக தான் அவரை வந்து ஃபாதர் ஆஃப் டாக்சானமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்தவர் தான் ஆர் எச் விட்டகர் அவர் தான் வந்து ஃபைவ் கிங்டம் கிளாசிபிகேஷன் கொண்டு வந்திருப்பார் அதாவது மொனிரா ப்ரொட்டஸ்டா பங்கை பிளான்டே அண்ட் அனிமேலியா ஓகேவா சோ இந்த மொனிரா அப்படிங்கிறது கிங்டம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிங்டம் வந்து ப்ரோகாரியாட்டிக் செல்னால இருக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் அதர் தன் தட் யூகாரியாட்டிக் செல்ஸ்னால வந்தது தான் ப்ரொட்டஸ்டா ஃபங்கை பிளான்டே அண்ட் அனிமாலியா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் The cell wall of a plant is composed of cellulose, carbohydrates, lipids, lipoprotein. What do you say? Cell wall is made of cellulose or chitin. This is why the cell wall is made of it. Cell wall is made of the plant cell. In the animal cell, the cell wall is made of it. The cell membrane is made of it. If you say that the cellulose or chitin is made of it, this is the first membrane. We have the plant cell diagram. We know the plant cell is made of it. We have a rigid structure. shape and rigidity kudukkaradhukku cell wall da important factor cell wall of bacteria bacteria oda cell wall edanaala made a irukum abindratha question ah kepanga okayla adu vandu peptidoglycan peptidoglycan so indha neenga idha first time paakumbodhu ungalku konja vega da irukum next time thirumba paakumbodhu or 1.5x liu 2x liu vachi repeated ah kelunga appo da ungalku vandu full ave nyabam irukum so next question name the outermost boundary of the cell outermost boundary abdin solumbodhu nama ipo ipo da paathom outermost la enna irukum cell wall da irukum abdin solli paathom ana idu plant cell ku mattum செல் வால் அது அனிமல் செல் அப்படினு வரும்போது பிளாஸ்மா மெம்பிரேன் தான் பிளாஸ்மா மெம்பிரேன் ஆர் செல் மெம்பிரேன் அப்படினு சொல்லுவோம் ஆர் செல் மெம்பிரேன்னா வந்து அனிமல் செல்லோட அவுட்டர் மோஸ்ட் மெம்பிரேன் செல் மெம்பிரேனை வந்து செக் போஸ்ட் ஆஃப் செல் அப்படினு சொல்வாங்க ஏன் அப்படினா நமக்கு என்ன இன்சைட் மூமென்ட் அவுட்சைட் மூமென்ட் ஆஃப் தி செல்ல வந்து பெர்மியபிளா இருக்க மெம்பிரேன் வந்து இதுதான் சோ இதுதான் வந்து மெயின்டெய்ன் பண்ணது அப்படின்றதனால இத செக் போஸ்ட் அப்படினு சொல்வாங்க ஓகே ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் present inside the cell is known as அப்படினு கேட்டிருக்காங்க inside the cell அப்படினு சொல்லும்போது நமக்கு சைட்டோப்ளாசம் தான் சொல்வோம் இதே inside the nucleus அப்படினு சொல்லி क्वेश्चन கேட்டிருந்தாங்கனா நியூக்ளியோப்ளாசம் அப்படினு சொல்லணும் ஓகேங்களா இந்த இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் A தான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின
செல் இருக்கு செல்லுக்குள்ள இருக்க வாட்டர் கண்டென்ட் எல்லாமே அதாவது ஃப்ளூயிட் கண்டென்ட் சொல்லுவோம் ஃப்ளூயிட்ல நமக்கு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வாட்டர் இருக்கு அண்ட் அதர் தென் தட் நமக்கு ஆக்சிஜன் அந்த மாதிரி செல்லுக்கு உள்ள இருக்க ஃப்ளூயிட தான் சைட்டோபிளாசம் அப்படின்னு சொல்றோம் நியூக்ளியஸ் குள்ள இருக்க ஃப்ளூயிட நம்ம நியூக்ளியோபிளாசம் சொல்றோம் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் புரோட்டோபிளாசம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா இது வந்து லிவிங் பார்ட் ஆஃப் செல் தான் இதுவும் ஒரு லிவிங் பார்ட் தான் இது லிவிங் பார்ட்டா நான் லிவிங் பார்ட்டா அப்படின்றது ஒரு தடவை கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க லிவிங் பார்ட் ஆஃப் செல் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆர் ஆப்சென்ட் இன் நமக்கு நல்லா தெரியும் பிளாஸ்டிக்ஸ் எதுல இருக்கும் கண்டிப்பா பிளான்ட் செல்ல மட்டும் தான் இருக்கும் அப்ப இங்க ஆப்ஷன்ஸ்ல கொடுத்திருக்கிறது எல்லாமே ஃபங்கை பாக்டீரியா ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே சோ இது எதுவுமே இல்ல ஆல் ஆஃப் தி அபோ தான் ஆன்சர் சோ பிளாஸ்டிக்ஸ்ல வந்து நமக்கு டைப்ஸ் வந்து முக்கியமா இங்க நிறைய டைப்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க முக்கியமா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா குரோமோ பிளாஸ் குளோரோ பிளாஸ் லியூகோ பிளாஸ் குரோமோ பிளாஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு பிளவர் பிளவர்னா ரெட் கலர்ல அந்த மாதிரி ஆரஞ்ச் கலர்ல நிறைய கலர்ஸ் இருக்கு ரூட் வேற கலர்ல இருக்கு ஸ்டெம் வேற கலர்ல இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் ரீசன் பாத்தீங்கன்னா குரோமோ பிளாஸ்ட் தான் சோ அதே போல குளோரோ பிளாஸ்ட் குளோரோ பிளாஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லி கிரீன் இதுதான் வந்து போட்டோ சென்சிஸ்க்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்றதா முக்கியமா இது ஹெல்ப் பண்றதா போட்டோ சென்சிஸ் இல்லாம நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது சோ குளோரோ பிளாஸ்ட கிச்சன் ஆஃப் தி செல் அப்படின்னு சொல்றாங்க கிச்சன் ஆஃப் தி செல் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து குளோரோ பிளாஸ்ட் தான் அண்ட் செல் வித் இன் அ செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் லூகோ பிளாஸ்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு கலர்லெஸ் மெட்டீரியல் தான் சோ இதெல்லாம் சேர்த்தது தான் வந்து நம்ம பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நேம் அண்ட் ஆர்கனல் which serves as a primary packaging area for molecules that will be distributed throughout the cell அப்படினு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க primary packaging or storage இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு வார்த்தை கொடுத்த உடனே நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கனா கோல்கி அப்பாரட்டஸ் தான் ஓகேங்களா கோல்கி அப்பாரட்டஸ் தான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லீங்களா synthesis of cell wall க்கு யூஸ் பண்றது and synthesis of carbohydrate இதுதான் வந்து அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷனா சொல்றோம் glycoprotein synthesis பண்றது ஓகேங்களா and அத வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது இதுதான் அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன <laughs> மட்டும் <laughs> இதை வந்து தனியாக கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் இம்பார்ட்டண்டாக சொல்கிறேன் ஓகே மேமலில் மட்டும் இருக்காது அண்ட் இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ் என்சைம்ஸ் வந்து எதை யார் வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணுறா அப்படின்றது தான் இங்கே கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஃப் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அதுதான் ஆன்சர் ரஃப் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்னா ஃபர்ஸ்ட் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்னா என்னன்னு தெரியணும் அது என்ன அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் இருக்கு இல்லைங்களா சென்டர் ஆஃப் தி ஒரு செல்லில் சென்ட்ரல்ல நியூக்ளியஸ் இருக்கு நியூக்ளியஸ்ல இருந்து ஒரு எண்ட் ஒரு எண்ட் ஆஃப் தி என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வந்து நியூக்ளியஸ்ல அட்டாச் ஆயிருக்கும் இன்னொரு எண்ட் பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா மெம்பிரேன்ல அட்டாச் ஆயிருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுலேயே ரெண்டு இருக்கு ரஃப் என்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்மூத் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ரஃப் என்டோபிளாஸ் ரெட்டிகுலத்துல நமக்கு ரைபோசோம்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஸ்மூத் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துல ரைபோசோம்ஸ் ஆப்சென்ட் ஆகி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் செல் அதுதான் வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது கேட்பாங்க அண்ட் ரைபோசோம்ஸ் சொன்ன இல்லைங்களா ரைபோசோம்ஸ் தான் என்ன அது வந்து ஒரு டாட் மாதிரி இங்க கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா இந்த டாட் டாட்ஸா இருக்கிறது தான் வந்து ரைபோசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை டிஸ்கவர் பண்ணது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பலாட் அவர் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணாரு இதுவும் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட்னால மேடப் ஆனது தான் ரைபோசோம் இதோட மெயின் பங்கனே புரோட்டீன் சிந்தசைஸ் தான் புரோட்டீன் சிந்தசைஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா சோ அதனால ரைபோசோம்ஸ் இருக்கிறது கண்டிப்பா அவசியம் சோ இது கேட்பாங்க புரோட்டீன் சிந்தசைஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் செல் ஆர்கனல்ஸ் ஸ்டோர்ஸ் தி எனர்ஜி இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி molecules and is also responsible for cellular respiration அப்படிን क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க நமக்கு ATP னு சொன்ன உடனேவே தெரிஞ்சிரும் நம்ம எது கேக்குறோமோ இல்லையோ இத தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பா படிப்போம் இல்லீங்களா ATP அப்படினு சொல்றது respiratory site of cellular respiration power house of the cell and uh, ATP prepare பண்றது எல்லாமே வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் அதுதான் வந்து 
அப்படிங்கறவர் தான் எப்போ அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சாரு ஐ மீன் டிஸ்கவர் பண்ணாரு அதோட டயக்ராம்ஸ் பாருங்க இங்க கிறிஸ்டே கிறிஸ்டே அப்படின்றது நமக்கு இங்க பெண்ட் பண்ணி நமக்கு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஸ்ட்ரக்சரை தான் கிறிஸ்டே அப்படின்னு சொல்றோம் அண்ட் ரைபோசோம்ஸ் வந்து நமக்கு மைட்டோகாண்ட்ரியாலும் இருக்கும் ஸோ இதுலயே வந்து அவுட்டர் மெம்பரேன் இருக்கு இன்னர் மெம்பரேன் இருக்கு அண்ட் இது உள்ளேயும் டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் டிஎன்ஏ இஸ் அ பாலிமர் ஆஃப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டிஎன்ஏ இஸ் அ பாலிமர் ஆஃப் அப்படின்னா நியூக்ளியோடைட் தான் ஆன்சர் ஸோ நியூக்ளியோடைட்ஸ் அப்படின்னா டிஎன்ஏ எதுல இருக்கும் குரோமேட்டின் மெட்டீரியல் அதாவது நியூக்ளியஸ் இருக்கா செல்லுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்கும் நியூக்ளியஸ் உள்ள நமக்கு நியூக்ளியோ பிளாசம் இருக்கும் நியூக்ளியோ பிளாசம் உள்ள நியூக்ளியோலஸ் ஓகேங்களா நியூக்ளியோலஸ் அதுக்குள்ள குரோமேட்டின் மெட்டீரியல் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து செல்லுக்குள்ள நியூக்ளியஸ் இருக்கும் நியூக்ளியஸ் உள்ள நியூக்ளியோ பிளாசம் நியூக்ளியோ பிளாசம் உள்ள நியூக்ளியோலஸ் அதுல குரோமேட்டின் மெட்டீரியல் அதுல தான் வந்து டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த டிஎன்ஏ தான் எதால மேடப்பாய இருக்கு அப்படின்னும் போது நியூக்ளியோடைட் அப்படின்னு சொல்றோம் இதை வந்து கண்ட்ரோல் ரூம் ஆஃப் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏன்னா நம்ம இதுல இருந்து தான் செல் டிவிஷன் வருது இதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒவ்வொரு செல்லும் டெவலப் ஆகுறதுல இருந்து அடுத்த ஆர்கானிசம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறதே இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து இந்த செல் டிவிஷன் அண்ட் ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்த டாபிக்ஸ்ல பாக்கலாம் தேங்க்யூ